Salut à toutes et à tous les amis, il est enfin de retour, et il est enfin de retour Vinicius Junior après ces euh, deux semaines presque de Covid, il est enfin de retour et sera sûrement titulaire demain face à Valence, match super important d'ailleurs les amis, qui se déroulera les amis demain à 21h heure française, Real Madrid, Valence, et enfin le Real qui retourne les amis à la maison au Santiago Bernabéu après trois matchs consécutifs à l'extérieur. En termes de classement les amis, le Real est toujours premier, mais il faudra absolument gagner ce match face à Valence 9 e parce qu'on sait tous les amis, le FC Séville est derrière nous, et derrière nous ils peuvent profiter d'un faux pas du Real, et il ne faut, faut pas faire de faux pas tout simplement. Sur ces cinq derniers matchs les amis, le Real n'a réussi à gagner que trois matchs avec un nul et une défaite, par contre pour Valence, ça fait quatre victoires les amis et une défaite face à l'Espagnol de Barcelone 2 à 1. En termes de confrontation directe, les amis, le dernier match entre les deux équipes s'est fini par un score de 2-1 pour le Real au oh, Messaya. On se rappelle tous, les amis, on se rappelle tous de cette fin ultra, ultra folle avec euh, deux buts à la, vers la dernière minute pour le Real Madrid et une victoire super importante. On se rappelle tous, les amis, de la dernière défaite du Real Madrid face à Valence. C'était un triplé de Solaire sur pénalty 4-1 au Mestaya. Et voilà, grosso modo, sur les cinq derniers matchs, on en a gagné 4 et on a perdu un, donc c'est plutôt, plutôt positif pour le Real Madrid. Les convoqués, les amis, pour ce match, Real Madrid-Valence, Thibaut Courtois fait euh, son retour dans la formation après, euh, être, euh, après avoir été euh, reposé, reposé pour euh, la Coupe du Roi. Donc il y aura Courtois, Lunin et Diego pour les trois gardiens. À la défense, il y aura du Eder Militao, à la bas, Vallejo, Nacho, Marcelo et Ferland Mendy. Et le milieu, les amis, Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Lucas Vazquez, Ceballos, Isco, Kamavinga et l'attaque. Hazard, Benzema qui fait aussi son retour. Asensio, Vinicius Junior, les amis, Vinicius Junior qui fait enfin son retour parmi les convoqués du Real Madrid et Rodrigo. Malheureusement, les amis, on a toujours ces quatre blessés. Carvajal, Bale, Jovic et Mariano qui vient juste de se blesser en coupe. En face, on a Valence, les amis, qui sera privé de Gabriel Paulista, Carlos Soler, Yunus Moussa et Hugo Doro qui a marqué le, le but du, du FC Valence à l'aller. Sur le terrain, les amis, il devrait s'aligner comme ceci. Si SNO Goal, Correa et Gaia pour les deux latéraux. Alderete et Diakabi en charnière centrale. Le milieu, les amis, le milieu pour Valence, Elder Costa, Denis Cherichev, l'ancien madrilène, bien sûr, Hugo, Guillamon, Daniel Vaz, et en pointe, on a du Maxi Gomez et Gonzalo Guedes. Malgré les absences, Carlo Ancholti devrait aligner son euh, équipe euh, type, à part Lucas Vasquez, bien sûr. Donc, il y aura Courtois au goal, Vasquez, euh, Militao et Alaba en défense avec Ferland Mendy, le milieu, Carlos Casemiro, Kroos et euh, Modric, et l'attaque, les amis, bien sûr, Benzema en pointe, à droite, Asensio, et enfin, Vinicius Junior à gauche. On va voir si ça va faire une petite différence, bien sûr. On le sait tous, Vinicius Junior est au top de sa forme cette année. On espère des buts demain, des buts, bien sûr. Il devra quand même faire attention, les amis, à ne pas prendre son cinquième carton jaune qui voilà, le priverait d'un match euh, du match prochain, tout simplement. Pronostic, les amis, pronostic. Real Madrid-Valence, le premier contre le neuvième du championnat, à la maison. Franchement, je vois le Real gagner, pour être honnête, une victoire 3 à 1. Non, 3 à 0, 3 à 0, les amis, 3 à 0 avec le retour de Vinicius quand même. Vinicius Junior. Et Benzema, ils vont, ils, vont, ils vont faire un truc de fou demain, vous allez voir. 3-0 pour moi, les amis, bien sûr, dans mon commentaire, mettez vos pronostics à vous. Et on se retrouve demain pour votre brief. Avant tout, avant euh, de finir la vidéo, les amis, le tirage au sort du Real Madrid pour euh, la Coupe du Roi, les huitièmes de finale, les amis. Real Madrid, Elche, ce sera à l'extérieur. Franchement, c'est un tirage, ça va, facile. Pas facile, facile, mais voilà, ça aurait pu être pire. Le Real, Elche, après, ça va se passer euh, petit à petit jusqu'à la finale, bien sûr. Donc voilà, les amis, ça sera tout pour, ce, pour cet avant-match. On se retrouve demain, les amis, pour les briefs. Salut et profitez des vôtres.